ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കാടാമുട്ട കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി നോക്കാം നമുക്ക് വെൽക്കം ഡിഷായിട്ടോ സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കത് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഉള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് കാടമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെണ്ണം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കാടമുട്ട എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബാംബൂ സ്ക്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈർക്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടകൾ വീതം ഇങ്ങനെ കോർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആറ് മുട്ടയും മൂന്ന് ബാംബൂ സ്ക്യൂസിലേക്കായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായി സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വൈറ്റ് വിനാഗറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോസ് ഇതൊരു നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ സോസാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായി ഞാനൊരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്യൂസിൽ കോർത്ത് വെച്ച മുട്ടയൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മുട്ടയിൽ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ വാങ്ങാൻ എടുത്തിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് തുടച്ചു വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് എല്ലാ വശവും ചൂടാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സോസിലൊന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ വശത്തും സോസ് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കാടമുട്ട ഫ്രൈ തയ്യാറാവും നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്സാണ് വെൽക്കം ഡിഷൊക്കെ ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സോസും ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടകൾ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാ വശത്തും നമ്മുടെ സോസ് കുറുകി വന്ന് പിടിച്ചാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്യൂസ് എല്ലാം മുട്ടയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മ